Hi everyone, welcome to Krish Talks. കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്നുള്ള കവിതയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി റീഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിത്ത് നോട്ട്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് നമ്മൾ കവിത വായിച്ച് സമ്മറി പറഞ്ഞു തരാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് Pictures drawn on water is a poem written in the wake of the great flood in Kerala in 2018. 2018 ile nammal ellavarum anubhavicha oru pralayathine kurichana ee oru paadabath parayunnathu. The poem is written in four parts. Naal parts aayittana ee oru kavithil ezhuthiyittullathu. The boat, the cat, slate, slush inganeyana oru partukale povunnathu ta. Then Uh, the poem is written in four parts each devoted to different phases of the dialogue adhaay aa oru samayathe pala karyangale kurichu namukku idil ariyam oru partilum different aayittulla ഫേസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വെള്ളം നമ്മളോട് ആരോടും ചോദിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡൻസും ബോട്ടിൽ കയറി പോകുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന ആ ഒരു മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ വാർത്തകളിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വളർ വീട്ടിലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കെട്ടെങ്കിലും അഴിച്ചു വിടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കര കയറിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയൊരു ജീവിതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അത്രയും വരെ നാല് പാർട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആ ഒരു ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ആരോടും ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹോപ്പ് വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നൈബർ ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ കോർട്ട് യാർഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ദ സ്റ്റോർ റൂം വിതൗട്ട് കെയറിംഗ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈവൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവർ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു നൈബർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരില്ലേ അതേപോലെയാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഒരു അയൽക്കാരനെ പോലെയാണ് കയറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കയറിയിട്ടാണ് കടന്ന് കടന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ കോർട്ട് യാർ ഗേറ്റ് കടന്ന് മുറ്റത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ അതായത് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കയറി മുകളിലോട്ട് വരാന്തയിലോട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെള്ളമാണ് അല്ലെ വെള്ളം ആദ്യം ഗേറ്റ് വരെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എത്ര വരുള്ളൂ എല്ലാ വട്ടം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടിയും കയറി മുറ്റത്തെത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും കയറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ചില വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് വരെയൊക്കെ ഇവിടെ ആവാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വരെ മുങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുങ്ങി പിന്നീട് വരാന്തയിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ടെൻഷനായി അല്ലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വെള്ളമായി ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഉണ്ടായ അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റോർ റൂം വരെ ആ വെള്ളം എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിതൗട്ട് കെയറിംഗ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിൻ ഈവൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ
uh, stretches itself behind the door left ajar adayid kitchen lotu kadakkunnundu kitchen lotu kadannatte divorce whatever it is kandadella vilungunnundu adayid ella sadhanangalum adin adiyilottu povunna avastha adana avada parayunne adinu shesham bedroom ilottu povunnundu then bedroom nu shesham avade poi ittu endavunne stretches itself behind the door left ajar അവിടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു വാതിലിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഇങ്ങനെ വിശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ലേ അതേപോലെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ് വേക്സ് അപ്പ് പതുക്കെ 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 വേക്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം വെള്ളത്തിന് അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ദെൻ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്കെയേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ് അതായത് പയ്യ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിന്ന് മസിലുകളൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് ഒരു ഗുണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ അതേപോലെ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു അളവ് കണ്ട് എന്തായാലും വീട്ടുകാർ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് എക്രോസ് ടച്ചസ് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വോൾ ആൻഡ് ബെലി അൻറ്റിൽ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് എക്സ്ലീം ഇൻ ഫിയർ വിഷാൾ ലീവ് വിഷാൾ അതായത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും മറികടന്ന് എല്ലാത്തിനെയും തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആണ് ആ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനം ആ ഒരു വയർ കൊണ്ട് അല്ലെ സ്വോളൻ ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിഴുങ്ങി അത്രയും വീർത്ത് നിൽക്കുന്ന വയർ കൊണ്ട് സീലിംഗ് മുട് മുട്ടുന്ന രീതിക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്തായാലും ഇത് പോകണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ എത്തി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും പോകണം വിശാൽ വിശാൽ ലീവ് നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എത്തി സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് കവിത പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ടേ അതായത് നാല് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ദി ബോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിലിം കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ബോട്ടിൻ്റെ കുറേ സംഭവം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി എ സിക് മദർ Pregnant daughter, a son who looks after all at home, the rescue boat has space left only for one. That's why the അവിടെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു അമ്മ അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളാണ് അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഗർഭിണിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മകളുണ്ട് പിന്നെ ആ വീട് നോക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കയറാൻ മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ ദ ട്രീ ക്വറൽ എമങ് ദം സെൽസ് മൂന്ന് പേരും വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കയറി ഞാൻ പോവാം ഞാൻ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ വഴക്ക് മറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു നീ പോയാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു വഴക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ച അതാണ് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ സ്വന്തം ഹെൽത്ത് നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവർ രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വയസ്സായ അമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും വയസ്സായി മക്കൾ പൊക്കോ അവള് ഗർഭിണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോള് പൊക്കോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയുന്നു ഈ ഒരു മകൻ പറയുന്നുണ്ടാവാം ഭാര്യയോട് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മോട് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വഴക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടായത് ട്രാജഡി മേക്സ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് സെൽഫ്ലെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഫിയർലെസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി നടക്കും ട്രാജഡി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ
ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ പോകുന്ന മീനുകളൊക്കെ പൂച്ചനെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ഇക്കിളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന പറയും കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പൂച്ച ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്യാൻ പ്രീസ് ലോഫ് ലൈക്ക് ദസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് സയൻസ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് സോ ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ പൂച്ച ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് പൂച്ചയുടെ ഇരകളാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ഇക്കിളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇരകൾക്ക് കഴിയുമോ അതിൽ മരണം അതിൻ്റെ വല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീശുമോ എന്നൊക്കെ പൂച്ച ചിന്തിക്കുകയാണ് വലിയ ആൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഫിലോസഫർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ പൂച്ച ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ബ്രാഞ്ച് ഓർ വോൾ ടു ക്ലൈംബ് അപ്പോൾ ഈവൻ എ ക്യാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫിലോസഫർ അതായത് പിടിച്ച് കയറാനായിട്ടൊരു വോളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ജീവൻ രക്ഷിക്കാനൊരു ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പൂച്ച പോലും ഒരു ഫിലോസഫറിനെ പോലെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് എഴുതാറില്ലേ സ്ലേറ്റ് ആ സ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വീക്ക് എൻഡ് ഹൗസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലേറ്റിന്റെ ചിന്തകളാണ് ആ വീട്ടിലെല്ലാവരും പോയ ആ ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി നമ്മുടെ സ്ലേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് സ്ലേറ്റ് റിമംബേർഡ് അപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ലീ ഹിഡൺ ഇൻ ദ റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കട്ട് അതായത് പണ്ടത്തെ സ്ലേറ്റിൽ നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയുക നാല് ചുറ്റും ആ മരത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലേറ്റ് അപ്പം അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു റോക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി ആ ഒരു ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ലേറ്റ് ആലോചിക്കുകയാണ് ദ വേർഡ് സാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ക്രോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫസ് ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേൽ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു കൈകൾ കൊണ്ട് കുത്തി വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും സ്കെച്ചസും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് നൗ ദ സ്ലേറ്റ് ഇസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ആ നാല് ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ വന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആ ഒരു ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ബേസ് നമ്മൾ പല ടീച്ചേഴ്സും പറയുന്നത് ബേസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയിട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കാൻ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടിത്തറ ഇല്ലാത്ത പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു അംഗനവാടിയിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അമ്മമാർ ഇതിനൊരു നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ അല്ല എ ബി സി ഡി ഒക്കെ നല്ല തറവാക്കും അത് അപ്പോഴേ തൊട്ട് എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തൊട്ട് അത്രയും തറാക്കുന്നത് എന്തിനാ വലുതാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ട് അടിത്തറയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ സ്ലേറ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ആ ഒരു സ്ലേറ്റിൽ ആ ഒരു നാല് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ ആ ഒരു നാല് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോകം പുതിയൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ലേറ്റ് ചിന്തിക്കുന്ന കാഴ്ച പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് എ സ്കൈ വേർ ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ആകാശം അത് അവിടെ സ്വപ്നം കാണാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുതിയ ഇതിനൊക്കെ മാറി പുതിയൊരു ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലെറ്റ് വാട്ടർ റിസാർട്ട് ലെറ്റ് ദ സൺ റിട്ടേൺ അതായത് വെള്ളം തിരിച്ചു പോകട്ടെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഐ വിൽ അഗെയിൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദസ് ഓഫ്
പാടവും നെല്ലും കുളവും ലില്ലി ലില്ലിപ്പൂക്കളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്ന് ആകാശക്കൊന്ന് തെളിഞ്ഞു മഴയ്ക്കൊന്ന് ഒതുങ്ങി അല്ലെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ദെൻ ചിൽഡ്രൻ ഡ്രൈസിങ് ടു ഗ്യാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പൂക്കൾ പറിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദ നെക്സ് ആ പൂ പറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്തിലൊരു കൊട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പൂ പറിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് പാരറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് തത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇലകളിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൻ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആസ് ഇഫ് ഓൺ ഫയർ നല്ല മഞ്ഞ ശ ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദൻ ദ ട്രാങ്കൽ ഹൈ നൂൺ ഓഫ് ഗേസിങ് കൗസ് ദ ഡൺ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബുൾസ് അതായത് പശുക്കളൊക്കെ മെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദൻ രാവിലെ ആൾക്കാരും കാളകളൊക്കെ നില ഒഴുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു ലൈഫിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ദ ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി റെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദി എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബേൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹാഡ് റെയിൻഡ് ടേണിങ് ദ സോയിൽ ഇൻ ടു സ്ലഷ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ് അതായത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിഴുന്നതും വിത്തുതയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നു മഴയുടെ നേരത്തെ കൈകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി വളരെയധികം ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരികളിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മഴ പെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുൽനാമ്പുകൾ മുളച്ചു വരുന്നു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സന്തോഷം പാറി പൂമ്പാറ്റകൾ പാറി നടക്കുന്നു കിളികൾ പാറി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി നശിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ഉള്ളൊരു പുതിയൊരു ജീവിതം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ഫേസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഇതിലെ ഓരോ വരികളും ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന രീതി അല്ലെ ഓരോ ഇമേജസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കവിത ഇനി നമുക്കിതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡസ് വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലോട്ട് വെള്ളം വന്നത് ഒരു ലോങ് നോൺ നൈബർ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു അയൽക്കാരനെ പോലെ ഇടിച്ച് കയറിയാണ് വന്നത് ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ കാട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ഗോസ് ടു സ്റ്റോർ റൂം വിതൗട്ട് ഈവൻ ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് നെയിം അതായത് ഗേറ്റ് കടന്ന് മുറ്റത്തെത്തുന്നു മുറ്റത്ത് നിന്ന് കടന്ന് വരാന്തയിലെത്തുന്നു പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നു കിച്ചണിലെത്തുന്നു ബെഡ്റൂമിൽ എത്തുന്നു ഈവൻ അതിൻ്റെ പേര് പോലും പറയാതെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു ദ ത്രീ പീപ്പിൾ ക്വാറൽ ആസ് ദി ബോട്ട് എറൈവ്സ് ബോട്ട് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ആൾക്കാർ വയസ്സായ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സിഖ് മദർ പ്രഗ്നന്റ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് സൺ ഹു ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ഹോം ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്തിനാണ് തർക്കിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരും തർച്ച് തർക്കിച്ചത് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ടെൽസ് ദ അതർ ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ബോട്ട് ബിക്കോസ് ദ ലവ് വൺ അനദർ സോ മച്ച് അതായത് നിങ്ങളെ പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പൊക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു തർക്കം കാരണം അവരെല്ലാവരും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരെ കൂടെ ഉള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കണ്ടത് അടുത്തത് വാട്ട് മേക്സ് എ കാറ്റ് എ ഫിലോസഫർ നമ്മുടെ കാറ്റ് ഫിലോസഫറിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചല്ലോ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദ കാറ്റ് ഈസ് എബാൻഡൻഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി ഇറ്റ്സ് ഓ ഫിഷസ് കമ്മിങ് മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടു ടിക്ലിങ് ഹിം ആൻഡ് ലാഫിങ് അറ്റ് ഹിം അത് നിക്ലിയാക്കി കടന്നു പോകുന്നു അതിനെ നോക്കി പൂച്ചനെ നോക്കി മീനുകൾ ചിരിക്കുന്നു ഹി വണ്ടേഴ്സ് വെദർ പ്രേസ് ക്യാൻ ലോഫ് ലൈക്ക് ദിസ് എൻ്റെ പ്രേ എൻ്റെ ഇരകളായിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച ചിന്തിച്ചത് കാരണം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ
അതായത് ദ സ്ലഷ് ഗാദേഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് സ്ലോലി ഗെറ്റ്സ് ഡ്രൈ അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ഉറച്ചടങ്ങി അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം കയറുന്നില്ലല്ലോ വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ ഉറച്ചടങ്ങി ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഒബ്സ്ക്യർ മെമ്മറീസ് അതിൽ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം സോളിഡ് വി സോ ഫീൽഡ്സ് പാഡി പോൺ ആൻഡ് ലില്ലി ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളിലും നമ്മൾ ഈ കെത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വയ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വയലുകളും നെല്ലും കുളവും എല്ലാം തന്നെ കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡസ് ദ സ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ സ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പാസ് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ എറ്റേർണിറ്റി അതായത് സ്ലേറ്റ് മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവിനെയും കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലേറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും സ്ലേറ്റ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ടൂ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എസ് എ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയാലും ഓരോ പോർഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ അതായത് സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ല സ്ലഷിൽ എന്താ പറയണേ ദി ക്യാറ്റ് ദി ബോട്ടിലൊക്കെ ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ആൾ ദി വ